Deixa eu te contar duas curiosidades, que elas são informações históricas muito interessantes sobre o bairro da Liberdade, onde eu estou hoje. Posso te contar? Uhum. Fala, que eu te escuto. A primeira, Passaia. Então me escute para você saber por que, que esse bairro chama-se Bairro da Liberdade. Olha só que interessante. Antes, esse largo aqui chamava Largo da Pólvora. Só que na época em que o Brasil estava sob o domínio da coroa portuguesa, e naquela época tinha uma forca aqui nessa praça, porque tinha a pena de morte. Ah. E os soldados se rebelaram contra a coroa portuguesa, porque eles queriam salários mais altos. Aí foram condenados à forca. Sabe o que a população fez? Não. Arrebentou a corda da forca e começou a gritar, liberdade, liberdade. Olha. Eles foram libertados, esses soldados que reivindicavam ganhar mais da coroa portuguesa. Desde então, esse local passou a ser conhecido como o... Largo da Liberdade. Muito Uma curiosidade. Bom. A segunda curiosidade. Mas por que, que os imigrantes japoneses, quando eles saíram do Japão, mas por que, que eles vieram exatamente aqui, que fica na região central de São Paulo? E quem vai nos responder essa pergunta, Passaia, é a Silvia Kikuchi, que é a nossa correspondente no ah, Japão. É? Então vamos fazer uma conexão aqui da Liberdade, você aí na Barra Funda e a Silvia Kikuchi... Em Tóquio! Alô, Silvia! Bom dia, Gardinale! Bom dia para o Passaia também! Pois é, em 1912, os imigrantes japoneses começaram a morar aí, no bairro da Liberdade. Entre os motivos que fizeram eles procurarem essa região é porque quase todos os imóveis tinham porões e os aluguéis dos quartos no subsolo eram incrivelmente baratos. Aí foi questão de tempo para que os japoneses começassem a abrir escolas e todo tipo de comércio. Em apenas 20 anos, de apenas 300 japoneses, a colônia passou a ser formada por 2 mil orientais. Que legal. Depois, na década de 1970, o local passou a ser procurado também pelos chineses e coreanos, sendo conhecido atualmente como o bairro oriental. Mas uma coisa é certa, a liberdade abriga a maior comunidade japonesa fora do Japão. E muitos japoneses que eu tenho encontrado aqui do outro lado do mundo sabem dessa história. É uma felicidade muito grande quando a gente descobre que o bairro da liberdade é conhecido por aqui também. Legal. Um abraço grande para todos aí do Balanço Geral. <risos> Obrigado, Silvia. Que coisa maravilhosa, hein? Conexão direto do Japão, Thiago Gardinali. Grande Silvia.